Ang mabuting balita para sa linggo. Hulyo ikatlo. Ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Lukas kabanata sampo, talata isa hanggang labing dalawa at labing pito hanggang dalawampu. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinauna sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbati kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakan niya ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, Nalalapit na ang pagahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukong ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang pitumput dalawa. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus. Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon.